தமிழ் ஷேர் மார்க்கெட் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிபனோக்கி நம்பர் சிஸ்டம் அப்படின்ற விஷயத்தை தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இந்த வீடியோவுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிபனோக்கி அப்படின்ற ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஓகேங்களா அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர் வந்து எப்படி ஒரு நம்பர் சிஸ்டத்தை அற்புதமான நம்பர் சிஸ்டத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அதை எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்தினாங்க அதை ட்ரேடிங்க்கு எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க அந்த ஹிஸ்ட்ரியை தான் நம்ம இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் இந்த நம்பர்னுடைய அற்புதங்களையும் அற்புதமான விஷயங்களையும் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஒரு சில கோல்டன் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி வந்தது என்ன வந்ததுன்ற அனைத்து தகவல்களும் இந்த வீடியோவை பார்க்கும் ஓகேங்களா சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகேங்களா சரிங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் எல்லா நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து எதுக்கு ஓகேங்களா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் இது வந்து ஒரு அற்புதமான ஸ்ட்ராட்டஜி பல காலங்களாக பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜினுடைய அதனுடைய வரலாறு தெரிஞ்சிக்கும் போது தான் அதனுடைய முக்கியத்துவம் அப்படின்றது வந்து என்னன்றது நமக்கு தெரியும் அந்த முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துறது தான் இந்த வீடியோ ஃபார் ஷேர் நம்மளுடைய தமிழ் ஷேர் மார்க்கெட் மூலயமா உங்களுக்கு எடுத்து வைக்கிறீங்க வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகேங்களா சரிங்க உங்களால் எவ்வளோ ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா சரிங்க பிப்பனாக்கி ரீட்ரீஸ்மெண்ட் ஓகேங்களா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறந்தது ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது ஓகேங்களா அந்த அதுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது இந்த இன் பிட்வீன் வருஷங்களில் தான் வந்து அவர் வந்து வளர்ந்துருக்காரு அப்போவே எவ்வளோ பணம் இருப்பாங்க ஆயிரத்தி நூறு நம்ம இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தில் இருக்கும் அவருடைய பேர் வந்து லியாண்டோ டி ஃபிபனோக்கி ஓகேங்களா அவர் வந்து ஹிந்து அரபிக் இந்த லத்தின் இந்த வார்த்தைகளில் பயன்படுத்தி தான் அதனுடைய ஃபிபனோக்கி நம்ப சீக்வன்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சார் இங்கே உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இங்கே அதான் இங்கே இந்து அரபிக் லத்தின் அந்த வார்த்தைகள் தான் இருக்குது இங்கே ஃப்ளாஷ் ஆகிறதுனால ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்து இவர் வந்து ஒரு எண் வரிசையை வந்து கண்டுபிடிச்சார் அந்த எண் வரிசைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு முக்கிய பங்கை வந்து வகிச்சது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அந்த எண்ணை வந்து ஒரு எத்தனை நம்பர் கண்டுபிடிச்சாது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்டு சீக் சீக்வன்ஸை கண்டுபிடிச்சார் இன்னும் அந்த எட்டு சீக்வன்ஸ்னால் அந்த தொடர் எண்களின் வரிசை அந்த கூட்டல் தான் ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து கூட்டல் வகுத்தில் பேஸ் பண்ணி தான் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணு இருக்குது ஓகேங்களா அந்த எண்ணோட ஒன்றை கூட்டினா என்ன வரும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்படின்றது வரும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அடுத்து இது இந்த ஆன்சர் வந்தது பார்த்திங்களா இந்த ஆன்சரோட அடுத்து இன்னொரு நம்பர் வந்து ஒன்றை கூட்டணும் அப்படின்னா ரெண்டு அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா அடுத்து இங்கே ரெண்டுன்னு வந்துடுச்சிங்களா ரெண்டுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன மூணு ஓகேங்களா அப்போது இந்த ரெண்டையும் மூணையும் கூட்டும் போது என்ன வந்தது பார்த்திங்கன்னா விடை வந்து அஞ்சு அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்களா அந்த தொடர் வந்து அப்படியே மாறுது அடுத்து அஞ்சு அஞ்சுக்கு முன்னாடி நம்ம எதோட கூட்டணும் மூணோட கூட்டணும் ஓகேங்களா அப்போது இந்த அஞ்சையும் மூணையும் ஓகேங்களா இந்த அஞ்சும் ஓகேங்களா இந்த வந்த அஞ்சும் இந்த மூணையும் கூட்டும்போது ஆன்சர் இந்த அஞ்சும் மூணும் கூட்டினா எட்டு வருது ஓகேங்களா அடுத்து இந்த வந்த ஆன்சரோட இந்த அஞ்சு அதனுடைய முன் எண் வந்து அஞ்சு அந்த அஞ்சை கூட்டும்போது என்ன வருது பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு வருது பதிமூணோட ஓகேங்களா இந்த இந்த பதிமூணோட இந்த இதுக்கு முன் எண் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு இந்த எட்டோட கூட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா பதிமூணையும் எட்டையும் கூட்டும்போது இருபத்தி ஒன்று ஓகேங்களா இருபத்தி ஒன்று அடுத்து இந்த இருபத்தி ஒன்றோட அதுக்கு முந்தன நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு இந்த இருபத்தி ஒன்றையும் பதிமூணையும் கூட்டும்போது முப்பத்தி நான்கு வருது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முப்பத்தி நான்கோட இதனுடைய ப்ரீவியஸ் எண் வந்துனது இருபத்தி ஒன்று இந்த இருபத்தி ஒன்று கூட்டும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு இங்கே இந்த நடுவில் இந்த கோடு உங்களுக்கு அந்த தனியாக பிரித்து காட்டணுன்றதுக்காக தான் அந்த கோடு ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐம்பத்தி ஐந்து வந்து ஆன்சர் வந்துருக்குங்களா இந்த ஐம்பத்தி ஐந்தோட இந்த ப்ரீவியஸ் என்னென்னா முப்பத்தி நாலு கூட்டும்போது இங்கே எண்பத்தி ஒன்பது அப்படின்னு வந்து வருது இது தான் இந்த சீக்வன்ஸ் இந்த சீக்வன்ஸை ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன சொன்னேன் அப்படின்றது தெரிஞ்சுருக்கோம் ஓகேங்களா சரி இந்த சீக்வன்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு இந்த சீக்வன்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு அவர் அடுத்து என்ன பண்ணாதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் இதெல்லாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் கூட்டினீ
எட்டு ஓகேங்களா அந்த எட்டு சீக்வன்ஸ் வரும் இது இதை வந்து விட்டுடுங்க மற்ற எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த எட்டு சீக்வன்ஸ் வந்து வரும் அந்த எட்டு சீக்வன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சாரு அது இதை வரைக்கும் பார்க்கும்போது ஒன்றும் வந்து பெருசாக வந்து தெரியல நமக்கு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முப்பத்தி நான்கு அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த முப்பத்தி நான்கு என்ற நம்பரும் ஓகேங்களா அடுத்து இந்த ஐம்பத்தி ஐந்து அப்படின்ற ஒரு நம்பரையும் என்ன பண்ணார் பார்த்தீங்கன்னா வகுத்தார் முப்பத்தி நாலையும் ஐம்பத்தி ஐந்தையும் வகுத்தார் வகுக்கும் போது என்ன ஒன்று கிடைச்ச நம்பர்னா ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஒன்று எட்டு ஒன்று எட்டு அப்படின்னு வந்தது ஓகேங்களா அதை வந்து நம்மளுடைய மூணு டிஜிட்டாக மாற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஜிட் வந்து போயிடும் இந்த ஒன்று எட்டு அப்படின்றது வந்து போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கிடைச்சிது அடுத்து என்ன பண்ணார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐம்பத்தி ஐந்தும் அடுத்து இந்த எண்பத்தி ஒன்பதையும் மறுபடியும் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வகுத்தார் வகுத்த ஒன்றும் ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஒன்று ஏழு ஒன்பது ஏழு எட்டு இந்த எண் வந்து வந்தது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வரும்போது இதையும் அதே மாதிரி இந்த சி நம்பர் சீக்வன்ஸில் எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைசியில் இங்கே வந்து ஏழு ஏழு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஏழுக்கு அடுத்த நம்பர் வந்து ஒன்பதுனால இதை வந்து எட்டாக வந்து மாற்றிக்கலாம் ம மற்ற டிஜிட்லாம் வந்து எடுத்துடலாம் இது மேக்ஸிலுடைய பேசிக் ரூல் அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சரிங்க இது ரெண்டையும் எழுதிட்டார் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இப்படி எழுதிட்ட பேருக்கு சரி நான் தெரியாமல் இருக்கலாம் போர்டில் பட் நான் சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிய சொன்ன வேணும் எப்படி வந்தது இந்த மாதிரி வந்து எழுதிட்டார் எழுதின பேருக்கு என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே தலைக்கீழே வந்து கேல்குலேட் பண்ணார் இந்த ஐம்பத்தி ஐந்தும் இந்த முப்பத்தி நாலையும் தலைக்கீழே கேல்குலேட் பண்ணால் அதே எண் தான் வந்ததுங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணாருங்களா இந்த எண்பத்தி ஒன்பது டிவைடட் பை இந்த ஐம்பத்தஞ்சு இது ரெண்டையும் இந்த இதை இதை அப்படியே தலைக்கீழே கேல்குலேட் பண்ணோன்னா அதே சீக்வன்ஸ் தான் வந்தது ஓகேங்களா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் சரி இதை வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் நம்பர் அப்படின்னு வந்து சொன்னார் இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டை வந்து கோல்டன் நம்பர் அப்படின்னு வந்து அவர் மென்ஷன் பண்ணார் அதை வந்து பை அப்படின்னு வந்து லத்தின் வேர்டில் வந்து சொல்லுவாங்க அடுத்து இந்த பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் அப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து லிட்டில் பை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஏன் இப்படி இங்கே லிட்டில் பை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டை கோல்டன் ரேஷியோன்னு சொல்லிட்டாரு இதை ஒன்றால் வகுத்தார் இதை மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விடையை வந்து இந்த ஒன்றால் ஒன்று டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் போட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் அப்படின்னு வந்துச்சு இது வந்து லிட்டில் பை அப்படின்னு அப்போது இது ரெண்டுமே இந்த தங்க எண்கள் கோல்டன் ரெஷியோ அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியில் வந்துடுச்சு சரி நம்பர் வந்துடுச்சு இது எப்படி கோல்டன் ரேஷியோவாக வரும் கண்டிப்பாக அந்த கேள்வி எதுக்கு இல்லைங்களா சரி அவரு நிறைய விஷயத்த வந்து இதோட தொடர்புபடுத்தினாரு இந்த எலிகள் வந்து அந்த குட்டி போடும் விஷயம் அதே மாதிரி வந்து இந்த பூக்களினுடைய அதே மாதிரி இந்த மகசூல் இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதை தொடர்புபடுத்தும் போது இந்த நம்பர் வந்து ரொம்ப மேட்ச் ஆச்சு அதில் ஒரு ரெண்டு விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வாங்க சொல்கிறோம் பாருங்கள் சரி இந்த கோல்டன் ரெஷியோ என்ன பண்ணுறேன்னா பிளானிட்டரி ஃபினோமினா அப்படின்னு இந்த பிளானிட்டரி பார்த்தா கோள்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கோள்களில் வீனஸ் அப்படின்ற கோல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோல் வந்து பூமியை சாரி சூரியனை ஒரு தடவை சுற்றி வர்றதுக்கு இரநூத்தி இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் வந்து எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா பூமியோட கம்மி தான் ஓகேங்களா சீக்கிரமாக சுற்றி வந்துடும் சூரியனை அடுத்து நம்மளுடைய எர்த் நம்மளுடைய பூமி பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் வந்து எடுத்துக்கும் அதாவது இதுதான் சூரியன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமி இப்படி சுற்றி மறுபடியும் இந்த இடத்துல வர்றதுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் இந்த வீனஸ் என்ற கோள் இந்த அதே வந்து இந்த சூரியனை இப்படி சுற்றி மறுபடியும் இங்கே வர்றதுக்கு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி நாளும் அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க அந்த கண்டுபிடிச்சதை என்ன பண்ணாது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு கோடு போட்டதன் இது வேறு இது இந்த சப்ஜெக்ட் வேறு ஓகேங்களா அதை இது பண்ண ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சத இந்த இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி நாட்களும் இந்த முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாட்களும் அந்த பூமியை எடுத்துக்குது இல்லை அந்த வீணஸையும் அதையும் வ வகுத்த பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிது ஓகேங்களா அடுத்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிட்டில் பை கிடைச்சிது அடுத்து முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி மறுபடியும் வந்து இந்த வீணஸ்னுடைய நாட்கள் இதையும் வந்து
நம்ம ஹியூமன் பாடியில் டிஎன்ஏ இருக்குது இல்லைங்களா டிஎன்ஏ மாலிக்யூல்ஸ் அதாவது நம்ம உடல் அனைத்தும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த பலம்பாதை விஷயங்கள்லாம் வந்து தொடர்ந்து வருது இப்போ வந்து பூனை வந்து ஒரு குட்டி இருக்குது அப்படின்னா அது அந்த குட்டிக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாயக்கூடிய தன்மை இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த வேட்டையாடும் திறன் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் எப்படின்னா அங்கு அந்த பதம்பதிலேருந்து வந்து டிஎன்ஏ நல்லா இப்போ நம்மளும் அந்த ஒரு சில குணங்கள்லாம் வந்து நம்ம இருக்கும் நம்ம சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து தாத்தா மாதிரி இருக்கான் இவனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து அப்பா மாதிரி இருக்கான் அம்மா மாதிரி இருக்கான் இல்லை இவங்க தாத்தாவுக்கு தாத்தா மாதிரி இப்படி இருந்தார் அதே மாதிரி இவனும் இருக்கான் அப்படின்னா அந்த டிஎன்ஏ வந்து சரி அதை பற்றி ரொம்ப பேசுகிறது இல்லை சரி டிஎன்ஏ அப்படின்னா என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு இந்த டிஎன்ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாலிக்யூல்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ்னால் அந்த டிஎன்ஏ தெரியலைங்களா அந்த மாலிக்யூல்ஸ் மாலிக்யூல்னால் அணுக்கள் அணு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஓகேங்களா மூலக்கூறு சொல்லலாம் கரெக்டாக ஆ அணுக்கள் சொல்லக்கூட மூலக்கூறுன்னு சொல்லலாம் அந்த மூலக்கூறுனுடைய நீளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி நாலு ஆங்ஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஆங்ஸ்ட்ராங்கிறது அந்த நீளத்தை அளவுக்கு குதிக்கக்கூடியது ஓகேங்களா அடுத்து அதனுடைய அகலம் அந்த மூலக்கூறுனுடைய அகலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஓரு ஆங்ஸ்ட்ராங் ஸோ நீளம் இது வந்து நீளம் இது வந்து வித் வந்து அகலம் ஸோ இப்போ இதனுடைய சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீளம் வந்து முப்பத்தி நாலும் இது வந்து இருபத்தி ஒன்றும் அப்படின்ற ரேஷியோவில் வந்து இருந்தது ஓகேங்களா ஸோ இந்த முப்பத்தி நான்கு அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதனுடைய நம்பர் இந்த எட்டாவது நண்பர் ஓகேங்களா இங்கே இருக்குது பாருங்க இந்த எட்டாவது நம்பர் அவர் கண்டுபிடிச்சது அடுத்து இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏழாவது நம்பர் ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகுது இந்த ரெண்டும் மேட்ச் ஆகும்போது என்ன பண்ணாது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த முப்பத்தி நாலு டிவைடட் பை இந்த இருபத்தி ஒன்று அதனுடைய நீளம் மற்றும் அகலத்தை வந்து வகுத்தாது வகுத்தோன்னு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் நைன் ஜீரோ கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டியான வேல்யூ வந்து வந்துடுச்சு ஓகேங்களா இந்த கோல்டன் நம்பர் வந்துடுச்சுங்களா பை வந்துடுச்சுங்களா அடுத்து அதையே வந்து இப்படி தலைக்கீழே அதனுடைய அகலம் டிவைடட் பை நீளம் அப்படியே போட்டாது போட்டோன்னு பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஒன் செவன் சிக்ஸ் அப்படின்றது லிட்டில் பையன் வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் வந்து மேட்ச் ஆகுதுங்க இதில் வந்து இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் கிடையாது நிறைய பல விஷயங்கள் வந்து இந்த ஃபிபனாச்சியோட வந்து தொடர்பு இருந்தது அதை பெட் நாட்களில் வந்து கண்டுபிடிச்சோம் ரொம்ப அதிசயமான விஷயமாக வந்து இந்த ஃபிபனாச்சி வந்து போற்றப்பட்டார் ஓகேங்களா அப்போது அந்த கோல்டன் நம்பரை வச்சு இவங்க வந்து ட்ரேடிங் சிஸ்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா கேன் டபிள்யூடி கேன் அவர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்திலே வந்து நிறைய ட்ரேடிங்கில் வந்து சக்ஸஸ் ஆன மனுஷன் அவரும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிபனாச்சி வந்து தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணவர் தான் அது கிட்டத்தட்ட பல நூறு வருஷங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரேடிங்கில் ஓகேங்களா பல நூறு வருஷம் சே சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஓகேங்களா அதாவது பல வருஷங்கள் பல நூறு வருஷங்களே சொல்லலாம் அந்த பல நூறு வருஷங்களாக இந்த ட்ரேடிங் நம்மளுடைய ஷேர் மார்க்கெட்டில் இந்த கோல்டன் நம்பர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின் தான் இந்த வீடியோ அந்த கோல்டன் நம்பரை ட்ரேட் பண்ணி நிறைய லாபத்தை வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி ஃபிபனாச்சி வீடியோஸ் வந்து போட்டிருப்பேன் பட் அது வந்து ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ராட்டஜியை தான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் பட் இந்த கோல்டன் ரேஷியோவை பற்றி அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஸோ அந்த கோல்டன் ரேஷியோ எப்படி வந்ததுன்னு இப்போ நம்ம வந்து தெரிஞ்சிட்டோமா ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோல்டன் ரேஷியோவை எப்படி ட்ரேடிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வின் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ இந்த ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதனுடைய அற்புதம் என்னன்றது வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இதனுடைய பவர்ஃபுல் என்ன அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஓகேங்களா சரி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணால் நீங்கள் இது ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட வந்து எடுத்துங்க ஓகேங்களா